Assalamualaikum Hi guys Today I'm going to show you on how to make the honey donuts Kali ini saya akan membagikan salah satu resep donat Yang selama ini lumayan banyak di request oleh sahabat hasil video ya Yaitu donat madu Jadi donat madu ini dibuat dengan ekstra madu murni Sehingga nggak perlu ada tambahan gula lagi ya karena kadar gulanya lebih rendah dan alami Tentunya juga lebih sehat ya Tuh bisa dilihat kan Warna kuningnya kece Cantik kayak madu ya Tuh kelihatan mantapnya kan Karena enak dan cantik begini Gak heran deh Kalau donat madu ini bisa jadi peluang bisnis Dengan omset puluhan juta per bulannya Oh That's so amazing Well guys I bet that you don't have any patience to wait for the recipe. Just check it out. Bahan dan cara membuat 280 ml susu cair hangat. Pastikan cukup hangat-hangat kuku ya. Karena jika terlalu panas, yang ada malah raginya itu jadi rawan mati ya. 3 butir kuning telur. 9 gram ragi instan atau setara dengan 3 sendok teh Sekarang ini diaduk sampai rata Lalu ditutup dengan kain begini Kemudian diamkan hingga berbuih ya Kira-kira 10-15 menit And after 15 minutes later. Nah ini dia Sudah terlihat berbuih ya Artinya raginya masih aktif Jadi sekarang kita lanjut Tambahkan 550 gram tepung terigu protein sedang Ini saya menggunakan terigu segitiga biru 1 sendok teh baking powder hmm, Jika donat menggunakan baking powder Itu kira-kira hasilnya seperti apa ya? Oke, kita lihat nanti ya Dan ini 45 gram madu asli Atau setara dengan 3 sendok makan penuh Oke sekarang diulen Ini sengaja saya ulen manual ya Jadi diulen pakai tangan Karena lagi pingin olahraga gitu <laughs> Adonannya diulen sampai asal kali saja ya Tuh sampai nggak ada yang lengket lagi ya Di wadahnya Berikutnya tambahkan 70 gram mentega atau margarin Ini saya menggunakan mentega merek Holman Lalu sejemput garam Oke, sekarang ulen adonan sampai kalis elastis Yang mau menggunakan mixer juga boleh Yang penting di ulennya itu sampai mulur kayak slime ya By the way, kenapa sih mentega dan garamnya itu selalu ditambahkan di akhir uh, Katanya sih mentega, margarin, ataupun garam Itu kalau dicampur di awal jadi mengganggu kerja raginya ya Jadi dulu itu kan saya juga belum tahu Waktu masih awal-awal bikin roti gitu Menteganya itu langsung dicampurkan di awal kan ya Uh, Hasilnya bolak-balik bantat Pernah sih berhasil, tapi lebih sering banyak gagalnya ya. Ngenes banget kan ya. Dan setelah baca-baca gitu, akhirnya jadi paham trik yang ini. Alhamdulillah setelah diterapkan, sekarang tuh udah jarang banget yang namanya gagal. Oke, nggak terasa. Ini sudah kalis elastis ya guys. Karena di sini saya menggunakan teknik satu kali proofing, jadi ini adonannya langsung saya timbang. Saya bikin masing-masing 45 gram Oke sekarang kita bulatkan begini Lalu di rounding sampai mulus Nah sudah jadi ya Selanjutnya dibulatkan satu-satu sampai adonan habis Tapi karena tampilan donat yang sudah di rounding itu kan nggak ke foto huh, Jadi maaf banget kalau masih kurang lengkap dokumentasinya Oke jika sudah dibulatkan semua, selanjutnya 
Tutup dan diamkan adonan yang dibulatkan tadi selama kurang lebih 45 menit ya guys 45 menit kemudian Nah ini dia Sudah lumayan bengkak ya guys Tapi ini belum mengembang maksimal Jadi sekarang mau saya lubangi dulu Caranya seperti ini nih Ini dikasih terigu biar nggak lengket ya Nah setelah dilubangi Kita diamkan lagi sekitar 10 menit Nah kalau sudah 10 menit Jadi tambah montok nih guys By the way Ini tadi yang separuh adonannya Saya bikin roti goreng ya Yang saya bikin donat ini cuma setengahnya saja ya The next is the time to fry Kali ini saya menggunakan minyak padat ya Ini saya beli kemasan repack di toko online Jadi packagingnya ya begini ya Oke sekarang saya pakai 500 gram minyak padat Lalu di mix dengan minyak goreng biasa 500 ml Biar lebih irit, tapi hasilnya tetap maksimal ya. Oke, panaskan minyak dengan api sedang. Setelah panas, kecilkan apinya. Goreng donat. Kalau saya, cara menggorengnya begini ya. Dan setelah dirasa bawahnya menguning, balik donat. Yakin, hayu retung donat lah yuk. Nyonge gelem banget lah diuncali. Bok bok kan, mangan donat ayu nih kayak kue. Nyonge jadi tambah ayu lah yuk. Uh, yuk 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 keri hana pokoknya lah. Jadi nora tiar donat rikane lah. Giliran donat teh kuning brining kayak kue. Kari ngiler lah. Sorin dori Ting lah Mangan apa ya Minenya usen tek lo Ya wis lah Nyongan tengelak brokoli bagi lah hmm. Ya iya malah sehat kok ya Lagi ya Masya Allah Apik banget kaya lah Yakin Garis ya wis kaya ali-ali bagi Uh kaya mas 24 karat Ya karuan lah Bebe kok nora nyilem Gawean dewe konora dilem Hmm Pantes boy Oke okay, setelah matang dan diangkat Tiriskan donat di atas kertas atau tisu Agar minyaknya benar-benar terserap ya Selesai Kalau sudah agak dingin kulitnya itu terlihat retak-retak begini ya Mungkin karena efek madunya sih But for the texture it's still the same It's still quite soft and tender, and that's why that I love it so much. Jika suka, silahkan dihias sesuai selera ya. Yang ini, cara menghiasnya sudah saya bagikan di tutorial sebelumnya ya guys. Link silahkan cek di kolom deskripsi video ini. Dan yang setengah tadi kan saya jadikan roti goreng. Nah, ini dia rotinya. Dibikin roti goreng juga hasilnya menul kempus-kempus ya guys. Tuh, kelihatan kan mantapnya? Untuk tutorial roti goreng ini juga sudah pernah dibagikan di video sebelumnya ya. Link silahkan cek di home channel kami ya. Oke, okay, so there we go everybody on how to make the honey donuts. I hope you guys enjoy this one and thank you for watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.